স্বাগতম সবাইকে এইটি ওয়ান নাম্বার পর্বে তো এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যে লেখা আছে যে ওয়ান প্লাস ওয়ান ব্যাখ্যা করো ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান জিরো তারপর এই কনভার্সনটা এগুলো তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল অনেকেরই কমেন্টের কিছু রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে এই জিনিসগুলো সলভ করে দিলে ভালো হতো তো এগুলো অনেকেই বুঝতে পারছে না এগুলো কিভাবে হয় তো দেখো আমি তুইটা ব্যাখ্যা বলছি তোমরা ভিডিওটা পজ করে কন্টিনিউ করে লিখে নিবা পজ করে করে তো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান আসলে কি এটা সম্ভব এটা কি দেখেছ আমরা আমাদের কোনো পর্বে কি দেখেছো ওয়ান প্লাস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল ওয়ান হ্যাঁ ডিজিটাল ডিভাইস যে টপিকটা আমরা কন্টিনিউ করেছিলাম এই লজিকটা কিন্তু অনেক বেশি ব্যবহার করেছিলাম তো এই ব্যাখ্যাটা তুমি কীভাবে বলতে পারো দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এই সমীকরণে এখানে বুলিয়ান অর লজিক ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বুলিয়ান এই যে এটা কিন্তু লজিক্যাল অর অপারেটর অর অপারেশন ব্যবহার করা হয়েছে আর বুলিয়ান অরে জিরোকে চিন্তা করা হয় আসলে মিথ্যার সাথে আর ওয়ানকে চিন্তা করা হয় সত্যের সাথে মানে জিরো হচ্ছে কত জিরো হচ্ছে আমরা বলি ফলস আর ওয়ানকে বলি আমরা কি ট্রু তাই না তার মানে বুলিয়ান অর অপারেশনে জিরো আর ওয়ান কোনো সংখ্যা না তার একটা লজিক্যাল লেভেল তাই না একটা লজিক লেভেল আর আমরা জানি লজিক্যাল লেভেলের মধ্যে দুই বা ততোধিক ইনপুটের মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুটের মান যদি ট্রু থাকে যে কোনো একটা ট্রু থাকলে আউটপুট কি হয় ট্রু দ্যাটস মিনস ওয়ান এখানে দেখো এই লজিক লেভেলের মধ্যে ওয়ান আর ওয়ান কিন্তু সংখ্যা না এরা এরা হচ্ছে কি এটা লজিক লেভেল দুইটাই আসলে ট্রু তো আউটপুট কি হবে ট্রু তাই না তো আমরা এখানে কি বলতে পারি এখানে বুলিয়ান অর অপারেশন ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে একটি লজিক লেভেল আর ল বুলিয়ান অর অপারেশনে দুই বা ততোধিক ইনপুটের মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুটের মান যদি ট্রু থাকে আউটপুট কি হবে ট্রু তাই না এই যে দেখো যে আর নিচে যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে যে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান জিরো তো এইটা আসলে কি বোঝায় এখানে দেখো এটাও ছোটো একটা ব্যাখ্যা দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান জিরো এটা কি সম্ভব ডেফিনেটলি সম্ভব কারণ এটা বুঝাই যাচ্ছে একটা বাইনারি এডিশন তো এখানে বুঝাইতে হবে এখানে যে প্লাসটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু আসলে এখানে লজিক্যাল অর অপারেটর না আসলে কারণ লজিক্যাল অর অপারেটর হলে এটা ওয়ান হতো আর কখন এটা ওয়ান জিরো আসলে এটা বাইনারি এডিশনের সম্ভব উল্লিখিত ধরো উল্লিখিত যে প্রবলেমটা এটা একটা একটা বাইনারি এডিশন ছিল আসলে এখানে যে তার উল্লিখিত সমীকরণে বাইনারি যোগ সম্পূর্ণ করা হয়েছে আর বাইনারি যোগের মাধ্যমে আমরা জানি ওয়ান 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 প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু কত ওয়ান জিরো আর সেই ভ্যালুটাকে তুমি পাশে এই কথাটা বলতে পারো যে যে যেটি আমাদের দশমিক সংখ্যার দুই এর সমান যে সংখ্যাটা দশমিক দুই এর সমান আসলে যে দশমিকে যদি আমরা দুযোগ করি আমরা ডেসিমাল নাম্বার ডেসিমাল যখন এডিশন করি সেটাকে আমরা এভাবে লিখি কিন্তু এই জিনিসটা আমরা কোথায় এডিশন করেছি আসলে বাইনারিতে তো উল্লিখিত সমীকরণে আসলে যেই যেই যোগ করা হয়েছে আসলে বাইনারি যোগ বাইনারি যোগ সমাধান করা হয়েছে আসলে তো বাইনারি যোগের কারণে এখানে আসলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান জিরো যেটা আমাদের দশকে দশমিক ভ্যালু দুইয়ের ইকুই ভ্যালেন্স দুইয়ের সমান বা সমতুল দুইয়ের সমান এই ভ্যালুটাকে তো এইভাবে আমরা ব্যাখ্যাগুলো দিতে পারি যে আগে বুঝতে হবে যে আসলে ব্যাখ্যাটা আমার মতোই দিতে হবে বা একজন রাইটারের মতো লিখতে হবে ব্যাপারটা এমন না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি জিনিসটাকে বুঝতে পারছ কি না বুঝে জিনিসটাকে অ্যাসেম্বল করতে পারছো কি না সাজাতে পারছো কি না মূল জিনিসগুলো রিপ খাতার মধ্যে লেখা থাকলেই হলো রিপ্রেজেন্ট করে দিবা যে তুমি আসলে জিনিসটাকে বুঝতে পারছো কি না এখন ওয়ান প্লাস ওয়ান কেন ওয়ান এই জিনিসটা বুঝে থাকলে তুমি যে কোনো ভাবে এটাকে সাজিয়ে লিখতে পারবা একই কথা ওয়ান প্লাস দেখো একই জিনিস দুইটা কিন্তু সেম জিনিস কখনো সেটাকে বলছি ওয়ান কখনো সেটাকে বলছি আসলে ওয়ান জিরো তো ডিফারেন্স এটা কিন্তু তোমার তোমার সেন্সকে আক্স করতে হবে যে আসলে কখন এটা সম্ভব ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান কখন সম্ভব তুমি জানো এটা বুলিয়ান অর অপারেশনে সম্ভব আর এটা বাইনারি এডিশনে সম্ভব তো ওই উই রিলেটেড কিছু কথা বুলিয়ান অর অপারেশন কোন লজিক মেনটেন করে আর বাইনারি যোগ কোন লজিক মেনটেন করে তো সেই ব্যাখ্যাগুলো তুমি এখানে রিপ্রেজেন্ট করে দিবা তাই না তোমার মতো করে খুব সুন্দর করে লিখবা কারণ এগুলো মুখস্থ করলে তোমার থাকবে না মাথায় যে যে এটা এভাবে লিখ তো জিনিসগুলো হচ্ছে তুমি মূল লজিকটা মাথায় সেট আপ রাখবা দেন হচ্ছে নিজের মতো করে সাজিয়ে সুন্দর করে লিখে নিবা তারপর অনেকে একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে এই এডিশনগুলো করতে এই কনভার্সনটা করতে পারছে না এইট থ্রি সেভেন এটাকে কীভাবে সে অক্টালে কনভার্ট করবে বা ক্যালকুলেটারও যখন পয়েন্ট আসতে সে এটা হেজিটেড ফিল করছে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে এই প্রবলেমটা আমাদের দেখানোর দেখো এখানে আচ্ছা এই কনভার্সনটা কিভাবে করতে হবে এই
আমরা জানি ডেসিমাল বেজ জিনিসটা আসলে আমাদের কি করে দেয় অনেক বেশি হেল্প করে যে ডেসিমাল বেজ আছে এটাকে হাইট করে রাখবো হাইট করলে কি করব হাইট করার পর দেখো সংখ্যাটা কি সংখ্যাটা যে পাশে আছে আর অন্য পাশে সমান চিহ্নের অন্য পাশে আরেকটা বেজ দেখো এই পাশে সংখ্যা আর সমান চিহ্নের অন্য পাশে বেজ টেনকে হাইট করার পর তো এটা কি ছিল নিয়ম কি ছিল ভাগ করে কনভার্সনটা করতে হবে এটা জাস্ট মনে রাখার একটা ক্লু ছিল টেনকে হাইট করার পরে দেখব যে বেজ আর সংখ্যা তারা একই পাশে আছে কিনা যদি একই পাশে থাকে গুণ করতে হবে দেখো এই টেনকে হাইট করার পরে একটা বেজ দেখতেছি সমান চিহ্নের আরেক পাশে আর সংখ্যাটা দেখতেছি সমান চিহ্নের আরেক পাশে মানে ভিন্ন পাশে দুজন আছে ভিন্ন পাশে থাকা মানে হচ্ছে তাদের মধ্যে ভাগ সম্পর্ক ভাগ করে করতে হবে তো তুমি ভাগ করে করো ধরো ই এইটকে এইট দ্বারা কাকে ভাগ করবা এই যে এইট দ্বারা তুমি ভাগ করবা এইট থ্রি সেভেন তো এইট ধারা যদি তুমি এইট থ্রি সেভেনকে ভাগ করো তার মানে দেখো এই যে এইট থ্রি সেভেন ডিভাইড হচ্ছে এইট তো এটাকে আগে জাস্ট আমাদের নর্মাল মোডে কনভার্ট করে নিতে হবে এই যে এইট থ্রি সেভেন ডিভাইডেড এইট এখানে দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখবা যে ওয়ান জিরো ওয়ান আসছে তার রেজাল্টটা তাই না তো অনেকের রেকর্ড অনেকের যে কোয়েশ্চেনটা এখানে থাকে আমি কি পুরাটা লিখব বা পয়েন্টের পরে আমি কিভাবে লিখব তো দেখো আমরা যখন এই জিনিসগুলো কন্টিনিউ করেছি পয়েন্টের পরে জিনিসটা কি বুঝায় ভাগসের বুঝায় এখানে আমরা কিভাবে লিখতাম একটা দাগ ধরো তুমি মেনটেন করতে পারো এই পাশে তুমি হচ্ছে ভাগ ফলটা লিখবা এই পাশে হচ্ছে তুমি ভাগ শেষটা লিখবা তো ভাগ ফলটা কত আসছে একশো চার বাঘ ফলটা সেটা কি পয়েন্টে লিখব ডেফিনেটলি পয়েন্টে লিখব না একটা পূর্ণ সংখ্যা লিখবো কিভাবে লিখবো তাহলে সেটা দেখো অনেকের যে সমস্যাটা থাকে সে এখান থেকে বুঝে নিয়ে আসতে পারে না তার বাঘ শেষটা আসলে কত তার জন্য আমি বলি যেটা তুমি দেখো এই একশো চারের সাথে তুমি আটকে গুণ করো একশো চার ডিভাইড তোমার হচ্ছে এইট যদি তুমি গুণ করো দেখো তোমার কত আসছে আটশো বত্রিশ আসছে কিন্তু তোমার আসলে ছিল কত আটশো সাতত্রিশ মানে এইট হান্ড্রেড থার্টি সেভেন জমি তুমি এটা থেকে এটা যদি সাবস্ট্রাক করো তাহলে কিন্তু তোমার ডিফারেন্সটা পেয়ে যাবে ডিফারেন্সটা কত পাঁচ তার মানে হচ্ছে এখানে আসলে তোমার ভাগ শেষটা আসলে পাঁচ এটার সাথে এটা গুণ করলেই তুমি তোমার ডিফারেন্সটা পাবা সেটাই তোমার ভাগ শেষ আবারও কি করবা এই বাঘ ফলটাকে আবারও আট দ্বারা ভাগ করবা যতক্ষণ অবধি ভাগ করা যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি তুমি ভাগটা কন্টিনিউ করবা দেখো ও একশো চার এটাকে ভাগ করবা কত দ্বারা আট দ্বারা ভাগ করবা তাই না তো এখানে খেয়াল করে দেখো এটাকে যদি তুমি আট দ্বারা ভাগ করো তোমার ভাগ ফলটা কত আসছে তোমার ভাগ ফলটা আসছে তেরো দেখো পয়েন্ট আকারে কিছু নাই কিন্তু এখানে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো পয়েন্ট আসার কিছু নাই তার মানে কি তোমার ভাগ শেষটা আসলে কত তাহলে অবশ্যই ভাগ শেষ আসে সেটা কি জিরো তারপরে তুমি কি করতে পারো এই আটকে তেরো থেকে তেরোকে আবারও আট দ্বারা ভাগ করো তেরোকে তুমি যদি আবারও আট দ্বারা ভাগ করো কত হবে আট তাই না তার মানে এখানে দেখো তারপরে এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখন ডিফারেন্সটা কত তুমি তেরো থেকে আটকে যদি সাবস্ট্রা করো দেন পেয়ে যাবে তাই না সেটা কথা হবে পাঁচ না এটা ক্যালকুলেটার করা দরকার নেই এগুলো সহজ ক্যালকুলেশন আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে দেখাচ্ছি যখনই তুমি বুঝে যাচ্ছ মুখে মুখে হিসাব করতে পারছো কেন ক্যালকুলেটার প্রেস করবা জাস্ট তখন মুখে মুখে হিসাব করে ফেলতে পারো তোমার টাইমটা অনেক বেশি সেভ হবে তো তোমার বাক্সেস কথা থাকতেছে ফাইভ তাই না তারপর দেখো এই আট দ্বারা ওয়ানকে কি ভাগ করা যাচ্ছে এখানে একটা কিন্তু সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে আমি বলেছিলাম ভাগ করা যাচ্ছে না আসলে ভাগ করা যায় কিন্তু কনভার্ট করা যায় না আমাদের একটা ভিতরগত মজা মানে কনভার্সনের ভিতরগত জিনিস নিয়ে একটা পর্ব করা হয়েছে ওটা দেখে নিবা কেন এখানে সার ভাগ করা যায় না তো আমরা বলেছিলাম মনে রাখা সুবিধার্থে এটা মেনটেন করতে পারো যখনই যাকে ভাগ করছো সেই ডিজিটটা যদি তার থেকে ছোট হয়ে যায় দেখো এই আট আর ওয়ানের মধ্যে এখানে কিন্তু ওয়ান ডিজিট আটের চেয়ে ছোট তখন আর আমরা ভাগের কাজটা করব না তার ভাগ করা যাচ্ছে মানে কনভার্ট করা যাচ্ছে না একটা সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য জাস্ট কনভার্ট করা যাচ্ছে না কনভার্ট করা যাচ্ছে না মানে জিরো এই কাকে কনভার্ট করা যা যাচ্ছে না ওয়ানকে এই ওয়ানটা এখানে চলে আসছে তাই না তার মানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই নিচ থেকে উপরের দিকের এই ভ্যালুগুলোই আসলে তোমার কি তোমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ওয়ান এটা তোমার কিসে কনভার্ট হলো এটাই তোমার অক্টালে কনভার্ট হলো কিন্তু আসলে কিসে দেওয়া ছিল আসলে এটা এটা ডেসিমালে দেওয়া ছিল এইট থ্রি সেভেন এটা ডেসিমালে দেওয়া ছিল 
কিসে কনভার্ট করলাম অক্টালে এই কনভার্সনটা হয়েছে কি না তুমি সেটাও চেক করতে পারো এটা একটা ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ ছিল এটাকে আমরা কিছু আমাদের কিছু প্রিভিয়াস পর্বে এই কনভার্সনগুলো ক্যালকুলেটারে কীভাবে চেক করতে হয় বা ক্যালকুলেটার কীভাবে করতে হয় সেই জিনিসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা সেভাবে দেখে আসতে পারি যে এই জিনিসটা হলো কি না এইট হান্ড্রেড থার্টি সেভেনকে আমরা ঠিকঠাক অক্টালে কনভার্ট করতে পারলাম কি না আমাদের যে প্রসেসটা ছিল সেটা নির্ভুল কি না দেখি আচ্ছা তাহলে আমরা কী করবো এই কনভার্সন আমরা ক্যালকুলেটারে চেক করব তারপরে ক্যালকুলেটারকে বেজ মোডে কনভার্ট করবো এই থ্রি তারপর কী করবো যে এইট হান্ড্রেড থার্টি সেভেন এইট হান্ড্রেড থার্টি সেভেনকে আমরা কোন মোডে এইট হান্ড্রেড থার্টি সেভেন দেখো কিসে দেওয়া ছিল এই যে ডেসিমালে দেওয়া ছিল কিন্তু তাহলে ডেসিমাল এই যে ডেসিমাল তারপর তুমি এটাকে কি করবা কোন মোডে কনভার্ট করে নিবা অক্টাল এই যে ও সিটি অক্টাল বাটন দেখো স্পষ্ট খেয়াল করে দেখো কি আসছে ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ তাই না তো এখানে খেয়াল করে দেখো ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ তো এখানে আমাদের রেজাল্টটা কি ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ ছিল কি না ডেফিনেটলি আমাদের রেজাল্টটা ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ ছিল তো আমাদের পরীক্ষা যখন কনভার্সনগুলো আসবে আমাদের এই প্রসেসটুকু দেখাতে হবে আর এম সিকিউর জন্য দ্যাটস ক্যালকুলেটর তো এখন আশা করি তোমাদের আর কোনো প্রবলেম নাই যে রিকোয়ারমেন্টগুলো ছিল আশা করি সলভ হয়েছে তারপরও যদি তোমাদের কোনো নতুন কোনো সমস্যা জেনারেট হয় সৃজনশীল কোয়েশ্চেন নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে দেন আমাদের রাক্স করবো আমাদের তোমার তোমাদের প্রবলেমগুলো নেক্সট সৃজনশীল আকারে আপলোড করার চেষ্টা করব এখানেই আসলে আমাদের যে থার্ড চ্যাপ্টারের যে নাম্বার সিস্টেম অ্যান্ড ডিজিটাল ডিভাইস ছিল আমাদের চ্যাপ্টারের নাম এখানে আসলে আমাদের চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করছি নেক্সট থেকে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব ওয়েব ডিজাইনের পরিচিতি অ্যান্ড এক্সটেমাল তো ওই পর্বগুলো দেখার সবার আমন্ত্রণ থাকলো সবার প্রতি তাল্লাফিস 